amigos del Furgón TV Show, dándole seguimiento punto por punto a lo que está pasando con el secuestro de los dominicanos en Haití, vamos a analizar lo que dice el primer ministro de Haití, Joseph Joute, ya que sostuvo que las autoridades dominicanas han ofrecido la ayuda por el supuesto secuestro de los dominicanos. Oigan eso. Empezando por ahí, ya le están llamando supuesto secuestro. Pero dice que eso no está en la agenda por el momento para el vecino país. O sea, dicho en pocas palabras, él lo que está diciendo es que no necesitan ayuda ni están pidiéndole ayuda a República Dominicana para el rescate o para encontrar a los dominicanos secuestrados en ese país. Según una información publicada por un periódico haitiano, las autoridades dominicanas han ofrecido su ayuda tras el secuestro de dos de sus nacionales el pasado sábado en la entrada sur de Puerto Príncipe. De hecho, nos han ofrecido su asistencia técnica, pero aún no está en agenda por el momento, explicó el jefe de gobierno, Joseph Joute, titular del Consejo Superior de la Policía Nacional. Dice que están trabajando en conjunto con la República Dominicana en todos los aspectos de la seguridad fronteriza y el intercambio de información a nivel aduanero. La colaboración se acentuó aún más después del secuestro de dos de sus nacionales en términos de transparencia, de información y de conocimiento de ambos lados. Los hermanos dominicanos Michael Enrique y Antonio Campuzano Félix, quienes fueron secuestrados el sábado en Haití, forman parte de un equipo de filmación que realiza un documental sobre la situación de los secuestros en el vecino país. Y vaya la casualidad de que ellos están en una afirmación de un documental que trata precisamente sobre los secuestros en Haití. Entonces viene el caso que ellos, mientras están grabando ese documental, son secuestrados. El rapto se registró en la zona conocida como la Quinta Avenida en la entrada sur de Puerto Príncipe. Y para los que no lo sabían, este sector es considerado anárquico debido a la gran inseguridad que existe ahí. Los secuestradores, recordamos, están pidiendo 2 millones de dólares para la liberación de los jóvenes. Y también cabe destacar, ya lo habíamos dicho antes, que la familia de estos jóvenes son familias no pudientes. Entonces, aparentemente, ese dinerito lo va a pagar el gobierno dominicano. En otra información de un diario de Haití, el gobierno haitiano indicó que la policía colombiana ayuda al cuerpo del orden haitiano a fortalecer su unidad antisecuestro. Bueno, y como ustedes ya saben, República Dominicana siempre ha sido sumisa ante Haití y ante la comunidad internacional. Esto para evitar ataques ¿verdad? de toda esa comunidad hacia República Dominicana, porque ya sabemos que países como Canadá, Francia, Estados Unidos, siempre han querido que la carga de Haití la lleve República Dominicana en sus hombros. Pero aquí no ha llegado un gobierno con pantalones que tenga dos cocos, de verdad, dos cocos bien grandes para enfrentar a ese país y a toda la comunidad internacional. Y es que, como ustedes saben, no sé si es miedo o qué será lo que está pasando, pero aquí no ha llegado ningún presidente que haya querido enfrentar esa situación como se merece. Y no estamos diciendo que vamos a bombardear al ti y desaparecer ese pedazo de la isla. No, no es eso. No estamos pidiendo eso. Lo que sí estamos pidiendo es que llegue un gobierno, que llegue un presidente que tenga los cocos bien puestos para verdad que ponga ese país en su lugar. Porque los haitianos siempre viven haciendo y deshaciendo y ellos imponen todo lo que quieran. Cuando ellos dicen no van a pasar pollos para nuestro país, 
no pasa un pollo. Si dicen esos huevos están dañados, aunque no sea así, los huevos no pasan para ahí. Y con todo lo que ellos hacen, y la comunidad dominicana siempre tranquila, siempre sumisa, no quieren hacer nada en contra de Haití, no quieren aplicar la soberanía como ellos la aplican en su país, solamente por temor, por presión política de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de la comunidad internacional, que siempre ha querido someternos a que nosotros, los dominicanos, tengamos que soportar ese yugo haitiano y además cargar con toda esa carga que representa el vecino país. Dale me gusta, comparte, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos tu comentario. Hasta el próximo video.